ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എഫ് ആർ കെ ടെക് പി എസ് സി ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വേൾഡിൻ്റെ പത്താമത്തെ സെഷനാണ് ഓക്കെ ഒമ്പത് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു പത്താമത്തെ സെഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനോട് അനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് ഇസ് ജനറലി ഡൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് ഓവർഹെഡ് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യാറ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവർഹെഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിലാണ് ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് ഒരു സ്ലാഗും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വെൽഡിംഗ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഈ രണ്ട് ഈ പച്ച കളറുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് അതാണ് നമ്മളുടെ ബേസ്മെൻറ്റ് അതാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് കുത്തനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിലാണ് വെൽഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഓഫ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ സ്ട്രാഗ് വെൽഡിംഗ് ഈസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് വെരി ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഡിപ്പോസിഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഓൾ വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻസ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ വെരി സ്മോൾ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി അപ്ലൈഡ് ടു വെൽഡിംഗ് ഓഫ് തിൻ ഷീറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിലാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഓൾ വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ പൊസിഷനിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അപ്പോഴേ നമുക്ക് തള്ളിക്കണേ അതാണ് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗുണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് വെരി ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഡിപ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിലാണ് ചെയ്യുക അത് വെരി ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഒരു വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡാണ് മൂന്നാമത്തത് വൺ ഓഫ് ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് ലാർജ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് ഇസ് ഹൈ ടഫ്നസ് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ലോ ചാൻസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ അതായത് എന്താ ചോദ്യം വൺ ഓഫ് ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് ലാർജ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിംഗിൽ എന്തുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് കൂടുതൽ ഏരിയ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ നോക്കുക തൊട്ട മുന്നത്തെ വീഡിയോ തന്നെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒമ്പതാമത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ സ്ലാഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ ആ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചറാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ ആൻഡ് കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അറിയാത്തവരും നോക്കി വെക്കും കേട്ടോ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടില്ലേ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുക കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വിട്ട് വിട്ടിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത് ഏത് ഇതിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഫൈനും കോഴ്സും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചാണ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എൽ ടു ഓ ത്രീ ആണ് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽ ടു ഓ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് സ്ലാഗിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓക്കെ തെർമത്ത് വെൽഡിങ്ങിൽ വരുന്ന സ്ലാഗിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ടു ഓ ത്രീ ആണ് അത് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് ദർ ആർ ഫോർ മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ജി എം എ ഡബ്ല്യു വിച്ച് വൺ ഇസ് എ ലീസ്റ്റ് ഡിസൈറബിൾ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നൊക്കെ പഠിച്ചാട്ടോ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫിഗർ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബ്യുലർ ട്രാൻസ്ഫർ പൾസ്ഡ് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ അതിൽ ജി എം എ ഡബ്ല്യു ഗ്യാസ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ് അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത നമ്മൾ തീരെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഏത് ഗ്ലോബ്യുലർ ട്രാൻസ്ഫർ ഗ്ലോബ്യുലർ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലിയ കുമ്പളുകളായിട്ടാണ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോവുക അത് നമ്മൾ ജി എം എ ഡബ്ല്യുവിൽ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത ലീസ്റ്റ് ഡിസൈറബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് ഗ്ലോബ്യുലർ ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ് ഗ്ലോബ്യുലർ ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനം അതിൽ ട്രൂ അല്ലാത്ത എന്താണ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് യൂസസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ വെൽഡ് വിത്ത് ഹൈ സ്പീഡ് ഇറ്റ്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് it gives less spatter and the correct answer it gives less spatter ana karanam globular transfer nammal use cheyumba spatter kooda nu cheyyam adu less spatter illa kodukka adu more spatter undakum adu kondu thaneyana nammal gmw process one hours adhi use cheyyathathu okay arthad which of the metal transfer technique is liable to give high spatter chotta munna the question de vera type aanu adu high spatter kodukkana edakkana globular and short circuiting short circuiting and spray spray and pulsed spray globular and pulsed spray edana kudal spatter kodukkunathu appo namukku ara globular undu namukku ara ayinte kuda short circuiting short circuiting kuda high spatter kodukkunna or metal transfer technique aanu adutha question when flux core electrode provides all of the shielding it is called primary shielding main shielding self shielding robust shielding അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് കോർഡ് വെൽഡിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ എഫ് സി എ ഡബ്ല്യു ഫ്ലക്സ് കോർഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് കോർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഓക്കെ അത് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഷീൽഡിങ് എല്ലാ തരത്തിലും ഷീൽഡിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷീൽഡിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ഷീൽഡിങ് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ഷീൽഡിങ് ഫ്ലക്സ് കോർഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സോണിന് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഷീൽഡിങ് എല്ലാ തരത്തിലും ഷീൽഡിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ഷീൽഡിങ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഇസ് യൂസ് ഓൺ സബ്മേഴ്സ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് സബ്മേഴ്സ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗറൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക വെൽഡിങ് നടക്കുന്ന ഉള്ളിലാണ് വെൽഡിങ് നമുക്ക് പുറമേ കാണാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്ലക്സിൻ്റെ പൊടി അത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെതിരുണ്ടാവും അതൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിട്ട് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലാണ് ഈ വെൽഡിങ് നടക്കുന്നത് പുറമെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആർക്കൊന്നും കാണില്ല വെൽഡിങ് നടക്കുന്ന ഒന്നും കാണില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പൗഡർ ടൈപ്പിലാണോ ഗ്രാനുലർ ടൈപ്പിലാണോ ആസിഡ് ടൈപ്പിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദി അബവ് ആണോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഗ്രാനുലർ ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ കുറച്ചൊരു വലിയൊരു സൈസിലാണ് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് വലിയ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വളരെ വലിയ സൈസില്ല നൈസ് പൗഡർ ഇല്ലാതെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൈസ് പൗഡർ ഇല്ലാതെ കുറച്ചൊരു സൈസ് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സമ്മോചാർ വെൽഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ സോ താങ്ക്